উত্তর ভারতে নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে নৈনিতালে এসেছি নভেম্বরের শেষে নৈনিতাল প্রায় জনহীন আমাদের হোটেলের দোতলায় আমি আর আরেকজন বাঙালি প্রৌঢ় ডাক্তার দুজন আছি হোটেলটি পাহাড়ের মাথায় বনের ধারে নিচে নীল হ্রদ পাহাড় ঘেরা কখনো মরকত মনির মতো ঝকমক করে কখনো পোখরাজের মতো রৌদ্র তপ্ত সুনির্মল দিন জ্যোৎস্নাময় সুশীতল পাণ্ডুর রাত্রি চারিদিকে অপূর্ব নিস্তব্ধতা সমস্ত দিন হ্রদটি দর্পণের মতো স্থির ছিল রঙিন বাংলোর শাড়ি সবুজ ঘন নীল আকাশ মেঘের স্তূপ তার উপর নানা রূপ ও বর্ণের প্রতিবিম্ব সন্ধেবেলায় পশ্চিম আকাশে মেঘপুঞ্জের রঙের ঠেলা ঠেলি আকাশ হোলি খেলায় মেতে উঠল হ্রদ সুবর্ণ বর্ণ তারপর পাইন বনের পেছনে চাঁদ উঠল পাহাড়ের তলায় ঘন অন্ধকারময় হ্রদ রহস্যময়ী নারীর কালো চোখের মতো ডিনার খেয়ে যখন ঘরের সামনে কাঁচ ঘেরা বারান্দায় বসলুম বৃষ্টি পড়ছে চারিদিকে ঘন অন্ধকার দেবদার বন আন্দোলিত করে ঝোড়ো বাতাস উঠছে চাপা কান্নার মতো বারান্দায় বসে থাকা গেল না ঝড়ের জন্য নয় দাঁতে অসহ্য বেদনা অনুভব করলুম বা মারির শেষে একটু ব্যথা দুদিন ধরেই রয়েছে সারা রাতে ঝড়ের মধ্যে ব্যথা অসহ্য মনে হল দাঁতের স্নায়ুগুলি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় ঘরে ঢুকে দেখলুম অ্যাসপিরিন বা বেদনানাশক কোনো ওষুধ সঙ্গে নেই রাত বারোটা হবে বাইরে ঝড় উঠেছে ওষুধের জন্য কোথায় যাওয়া যায় মনে পড়ল আমার ঘরের পরে দুটি খালি ঘর আর তার পরেরটাতেই প্রৌঢ় ডাক্তার সরকার আছেন তার কাছে নিশ্চয়ই কোনো ওষুধ পাওয়া যাবে ডাক্তারের সঙ্গে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল অদ্ভুত মানুষ মনে হয় তিনি সমস্ত পৃথিবী দুবার পরিভ্রমণ করেছেন কোনোদিন দেখি বারান্দায় বেতের ইজি চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আকাশে মেঘের লীলা হ্রদের খেলা দেখছেন কোনোদিন দেখি মোটা চাবুক হাতে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছেন ভীম তালের দিকে ছ ফুট লম্বা দীর্ঘ দেহ সুঠাম দৃঢ় বৃদ্ধ শাল গাছের মতো সবসময় ছাই রঙের একটা সুট পরে চোখে কালো কাঁচের চশমা নাকের ডগায় লাল ছাপ কাঁচ ঢাকা ফ্রেমের নিচে টকটক করে দাঁতের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল ডাক্তারের ঘরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই করিডোরের এক কোণে একটি আলো মৃদু চলছে ডাক্তারের ঘরের দরজার উপর তিনটে টোকা দিয়ে ডাক দিল ডাক্তার সরকার ভেতর থেকে উত্তর এলো আসুন দরজা ভেজানো ছিল একটু ঠেলতেই খুলে গেল ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম স্প্রিং গদিওয়ালা রেক্সিং মোড়া লম্বা সোফাতে ডাক্তার সরকার আজ সোয়াভাবে সামনের জানলার দিকে চেয়ে জানলার কাঁচের উপর বৃষ্টি ঝড় আছড়ে পড়ছে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো বাইরে ঝড়ের আর্তনা কিন্তু ঘরের ভেতরে অদ্ভুত স্তব্ধতা সোফার পেছনটা দরজার দিকে ডাক্তার সরকার আমার প্রবেশ দেখতে পাননি তিনি বলে উঠলেন আসুন হ্যার রোজেনবার্গ আপনার প্রতীক্ষাই করছিল হ্যার রোজেনবার্গ এই হোটেলে কোনো জামানকে তো দেখিনি চেঁচিয়ে বললুম আমি মানে কিছু মনে করবেন না দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা চমকে তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চশমার কালো কাঁচ ঢাকা চোখ দেখা গেল না কিন্তু কুঞ্চিত কপালের উপর কালো সাদা চুলগুলি চকচক করতে লাগল ও আপনি দেখুন না দাঁতে ভীষণ ব্যথা 
যদি আপনার কাছে কোনো ওষুধ টষুধ থাকে মানে আমার ব্যাসপ্রিন ব্যথা ভালো তো যত ব্যথা পাবেন জীবনকে তত গভীর ভাবে অনুভব করবেন যার যত বেদনা বোধ সে তো তত উচ্চ স্তরের জীব দেখুন ডাক্তার যদি দার্শনিক হয়ে ওঠেন রোগীর অবস্থা বড় সঙ্গীন হয় ডাক্তার দার্শনিক হ্যাঁ কোথায় বাদা বলুন দাঁতে এই তো মা মারিতে স্নায়ুগুলো একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার কাছে কয়েক রকম আছে মাত্র সামনে ছোট টেবিলে নানা বর্ণ আকৃতির বোতল ও ছোট বড় লিকার গ্লাস না না আমি কিছু খাই না খান না शिशी थे दो चैप्टार टैबलेट एक मझारि ग्लैस रखल एक बड़ बोतल थे सोनाली तरल पदार्थ ग्लैस ढेले दिल গ্লাসটা নেড়ে আমায় দিয়ে বললেন ওষুধের কাজ ভালোই হবে আর আমার ঘরে জল নেই চাকরটা সন্ধ্যে থেকে পলাত বাবুন ওষুধের অনুপান হচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সের সূর্যলোক পুষ্ট রক্তিম দ্রাক্ষারস ব্যথা দূর করার জন্য তখন কেউ হাতে বিষ দিয়ে দিলেও খেয়ে ফেলত ট্যাবলেট মেশানো ওয়াইন এক চুমুকে খেয়ে ফেলল ডাক্তার সরকার আমার মুখোমুখি বসলেন সোফায় হেলাত দিয়ে ছোট গ্লাস থেকে এক চুমুক ওয়াইন খেয়ে বললেন কেমন মনে হচ্ছে ব্যথা একটু কম মনে হচ্ছে বাস তাহলেই হলো বেদনা হয়তো আপনার আগেকার মতোই আছে তবে ওই যে মনে হচ্ছে বেদনা নেই তাহলেই হলো আপনার জীবনে তো অনেক অভিজ্ঞতা কত দেশ কত রকম মানুষ দেখেছেন তারপর আপনি ডাক্তার কত রকমের রোগী ডাক্তারের রোগী দেখা ক্লিনিক্যাল আইডিয়া দেখা সত্যিকারে দেখা নয় যে দেখায় বেদনা নেই হৃদয়ের ব্যথা নেই আতঙ্ক নেই সে দেখা সত্যি দেখা নয় দেখায় আনন্দ তো থাকতে পারে কিন্তু সব গভীর আনন্দের সঙ্গে তীব্র বেদনা রয়েছে শুধু মানুষের মনের ব্যথা নয় দেহের ব্যথা কেউ যত রকম ভাবে যত নতুন নতুন করে জানতে পারবেন জীবনকে তত গভীর ভাবে জানবেন প্রাণের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছবেন এই দেহ মনের বেদনার অভিজ্ঞতায় আমাদের সত্তা গড়ে ওঠে আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় আপনার জীবনে তো বহু অভিজ্ঞতা আছে মনে হয় নব নব অনুভূতি লাভের তৃষ্ণা আমাকে সারা জীবন দিশে আরা করেছে ডাক্তার রূপে আমাকে দেখতে হয়েছে মানুষের দেহ মনের ভাঙনের রূপ তারপর বেদনার মধ্যে সেজন্য প্রকৃতি বা মানব সৃষ্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দেখবার জন্য আমি দেশ হতে দেশান্তরে করেছি দেহের সমস্ত স্নায়ু শিরা উপশিরায় রক্ত স্রোত দিয়ে প্রাণের গতি উল্লাস আনন্দময় অভিব্যক্তি অনুভব করতে চেয়েছি এমনি জ্বরের রাত্রে আমি সাঁতরে পদ্মা পার হয়েছি বন্যায় নগর গ্রাম ভেসে যেতে দেখেছি কারাকোরাম পর্বতের সতেরো হাজার ফিট উঁচুতে তুষার নদী পার হয়ে কাশ্মীর হতে ঘটান গেছি মোটর কারে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করেছি ইউগান্ডার জঙ্গলে সিংহ মেরেছি কত অপূর্ব বস্তু কত অপরূপ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে শ্রীনগরের ডাল হ্রদে রঙিন সন্ধ্যা শীতে সুইজারল্যান্ডে জ্যোৎস্না রাত্রে তুষার শুভ্রতায় স্লেজ চালানো লিডোতে 
বহুমধ্য সাগরের সমুদ্র তীরে সূর্যালোক পান নিউইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউয়ের জনতা জঙ্গল বেষ্টিত অ্যাঙ্কর বাট বেলজিয়ামের যুদ্ধ ট্রেঞ্চ অন্ধকার রাত্রে তাজমহল প্রয়াগে কুম্ভ মেলা মেসিসিপির ঘন অরণ্য প্রশান্ত মহাসাগরের উপর এরোপ্লেন এর সব অভিজ্ঞতা আমার আত্মাকে মূর্ত করেছে বটে কিন্তু আমার সত্তার বিকাশ হয়েছে মানব অন্তরের বেদনাময় অনুভূতিতে ডাক্তার সরকার চুপ করলেন ঝোড়ো বাতাসে কাঁচের জানলা ঝনঝন করে উঠল অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত বিদ্যুৎ চমকে গেল ঘন নীল পর্দা ঘেরা আলো কেঁপে কেঁপে উঠল আমি ধীরে বললাম আচ্ছা আপনি হ্যাঁ রোজেনবার্গ বলে কারোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন কি ডাক্তার সরকার চমকে সোজা হয়ে বসলেন তার চশমার কাঁচ চকচক করতে লাগল অন্ধকার রাত্রে কালো চোখের মতো বোতল থেকে একটু ওয়াইন ঢেলে পান করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন তারপর আমার দিকে চুরুটের বাক্স গিয়ে দিয়ে বললেন একটা চুরুট ধরান গল্পটা আপনাকে তাহলে বলি সেনে ডাক্তারি পরীক্ষা পাস করে আমি কিছুদিন সুইজারল্যান্ডে ডাভোসে একটা যক্ষা স্যানেটোরিয়ামে কাজ করি এমনি নভেম্বর মাসের শেষাশেষি একবার ডাভোস থেকে প্যারিসে আসি গার্দোলিয়াতে যখন নামলুম রাত এগারোটা হবে পুলিকে জিনিস বুঝে দিচ্ছি ওভারকোটের ওপরে কি থাপ্পড় মারল আরে ডাক্তার যে ফিরে দেখি রিচার্ড রোজেনবার্গ আমার স্যানেটোরিয়ামের একটি রোগী লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে দেখতে আমার চেয়েও লম্বা বহুদিন রোগে ভুগে শীর্ণ শুষ্ক মুখ চোখে একটা তীব্র ক্ষুদিত দৃষ্টি তার বাঁ পায়ের গোড়ালির এক হাড়ে যক্ষা ছ বছর স্যানেটোরিয়ামে বাস করার পর সেরে গেছে এখন ক্রাচের সাহায্যে বাঁ পা তুলে খটখট করে ঘুরে বেড়ায় লোকটি জাতি সুইস তার পূর্বপুরুষ এসেছিলেন নরওয়ে থেকে জুরিখে এক ধনী মহাজনের একমাত্র সন্তান অবাক হয়ে বললাম আপনি এখানে পশু আপনার জ্বর হয়েছিল আপনার তো স্যানিটোরিয়াম থেকে বার হওয়া বারণ আরে আমি পলাতক ডাক্তার আমি পলাতক প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল আপনি কোন হোটেলে যাচ্ছেন ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার এক জানা সস্তা হোটেল আছে সেখানে ঘর রাখতে বলেছি চলুন তবে আমি আপনার সঙ্গেই যাব একা বড় হোটেলে গিয়ে থাকতে আপনার ভালো লাগবে না আফটার অল ছাত্রদের থাকবার হোটেল তো পথে ট্যাক্সিতে রোজেনবার্গ বললেন তার মাথায় মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয় তার বিশ্বাস তার মস্তিষ্কে ক্যান্সার হয়েছে জুরিকে এক ডাক্তার নাকি বলেছেন টিউমার হতেও পারে প্যারিসে বড় ডাক্তার দেখাবার জন্য তিনি স্যানিটোরিয়াম থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছেন তার বিশ্বাস একটা ক্যান্সার কোথাও হচ্ছে কথাটা আমি বিশ্বাস করলুম না আমার হোটেলে আমার ঘরের কাছে রোজেনবার্গের জন্য ঘর ঠিক করে দিল সবার উদ্যোগ করছি এমন সময় ট্রেনের স্যুট বদলে সাজসজ্জা করে রোজেনবার্গ আমার ঘরে এসে ঢুকলেন বললেন চলুন একটু বেরোনো যাক আমি খুবই ক্লান্ত আরে ছ বছর পর প্যারিসে এলাম এর মধ্যে শেষ টেন্ডার ইজ দা নাইট আপনি ঘুরে আসুন আমি জামা কাপড় ছেড়ে ফেলেছি ওকে দেখুন সেন নদীর তীরে একবার ঘুরে আসতে না পারলে না আমার রাত্রে ঘুমই হবে না ঠিক আছে গুড নাইট বিছানাতে শুয়ে শুনতে লাগলো হ্যাঁ রোজেনবার্গ সরু সিঁড়ির কাঠের ওপর রাচের খটখট শব্দ করে দ্রুত নেমে যাচ্ছেন প্যারিসের পথে আনন্দ লাভের সন্ধানে পরদিন সকালে খবর নিয়ে জানলুম রোজেনবার্গ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন রাত তিনটের সময় মাতাল অবস্থায় হোটেলে ফিরেছেন 
এরপর সাত দিন রোজেনবার্গের সঙ্গে দেখা হয়নি সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র রেডিও মির্চি নাইনটি এফ এম এ ইটস হাট শুনছেন সানডে সাসপেন্স আজকের গল্প মনীন্দ্রলাল বসুর লেখা ভেনল দাঁতের ব্যথায় কাতর হয়ে লেখক যান তার হোটেলের পাশের ঘরে ডক্টর সরকারের কাছে ঘরে ঢুকতেই লেখককে হঠাৎ রজেনবার্গ বলে ডেকে ওঠেন ডাক্তার যাই হোক ওষুধ দেবার পালা মেটে লেখকের অনুরোধেই একটা গল্প বলা শুরু করেন ডাক্তার রজেনবার্গের গল্প তারপর রাত্রে পুচিনি টসকা দেখে অপরা থেকে রাস্তায় বেরিয়েছি ওভারকোটের ওপর একটা থাপড় মেরে কে বলল আরে ডাক্তার পেছনে ফিরে দেখি রিচার্ড রোজবার্গ আরে ডাক্তার কেমন লাগলো অপেরা চমৎকার চলুন তবে কাছে একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে চমৎকার মোজেল মদ রাখে উনিশশো তেরো সালের যুদ্ধে ঠিক আগের বছরের মোজেল মদ আপনি না এলে আমি কিন্তু সত্যি দুঃখিত হব অপেরার সঙ্গীত তখন আমার কানে বাজছে বলল চলুন আজ রাত্রে একটু হল্লা করা যাক হ্যাঁ রেস্তোরাঁতে কিছু খেয়ে আমরা অপেরার কাছে একটা ক্যাফেতে এসে বসু পথে ফুটপাথের অর্ধেক জুড়ে টেবিল চেয়ারের শাড়ি বাস দিয়ে নানা সজ্জার নরনারীর স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছে রোজনবাগ প্যারিসের জীবন কেমন উপভোগ করছে বড্ড ব্যথা মাথার মধ্যে না ভীষণ ব্যথা হয় পকেট থেকে সেটি ছোট শিশি বের করে ছোট টেবিলের ওপর রাখল কিছুক্ষণ পর শিশি থেকে দুটো ট্যাবলেট বের করে কফির সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে ফেলল দু ঘন্টা অন্তর অন্তর এই অ্যাসপিডেন্ট খাচ্ছি না হলে না এই যন্ত্রণায় মরে যাব কোন ডাক্তার দেখালে হ্যাঁ দেখিয়েছি ডক্টর লেভি বললেন মাথায় নয় পেটে লিভারের কাছে টিউমার মনে হচ্ছে ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ হতে পারে তবে তবে আমি জানি ওটা ক্যান্সার হবেই ক্যান্সারে আমার মা মারা গেছেন ওহ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা হঠাৎ সে থামল দেখলুম জ্বালাময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের সুসজ্জিতা বার বিলাসিনীর দিকে সে চেয়ে আছে তিন সুন্দরী মেয়ে চলেছে শিকারের সন্ধানে রোজনবাগের চেয়ারের পাশে খাড়া করা ক্রাচ দুটির দিকে ব্যাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে তারা চলে গেল রোজনবাগের শীর্ণ মুখ আরো কালো হয়ে উঠল বললুম ডাক্তাররা তো নিশ্চিত রূপে কিছু বলছেন না নিশ্চিতভাবে কে কি বলতে পারে এই যে দিন রাত একটা অসহ্য ব্যথা অনুভব করছি ক্যান্সার রোগীকে আমি তিলে তিলে মরতে দেখেছি তার সমস্ত সিমটম আমি জানি জানি আমি ওয়েটা আরো দু গ্লাস আচ্ছা আপনি তো ডাক্তার আপনি বলুন তো ক্যান্সারের কোনো চিকিৎসা আছে এখনো পর্যন্ত আমাদের জানা নেই নানা পরীক্ষা চলছে শুধু রোগী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে মরে তাই তো হ্যাঁ একদিন তো আমাদের প্রত্যেককেই মরতে হবে আর আর ক্যান্সারের রোগী যদি আত্মহত্যা করে তাতে দোষ কি হ্যাঁ কিসের দোষ প্রাণ অমূল্য প্রাণকে আমরা এখনো সৃষ্টি করতে পারি না স্বেচ্ছায় তাকে বিনাশ করার অধিকার কি আমাদের আছে শুধু যন্ত্রণা ভোগের অধিকার আছে তাই তো আচ্ছা এই ধরুন আমি আমি তো আত্মহত্যা করতেই পারি আমার মা নেই বাবা দু মাস হলো মারা গেছেন কিন্তু কিন্তু আমার এক বুড়ি দিদিমা আছেন আমি কিছু করে বসলে তিনি মনে বড় আঘাত পাবেন আঘাত পাবেন ওয়েটা এই নোটটা একটু ভাঙিয়ে আনো তো দেখি ক্যাফের এক ওয়েটার আমাদের কাছে এগিয়ে এলো 
রোজেনবার্গ তার বুকের পকেট থেকে একটা মোটা মানি ব্যাগ বের করল নান রঙের নোটে ভরা নোটের তারা থেকে এখানে এক হাজার ফ্র্যাঙ্কের নোট বার করে ওয়েটারের হাতে দিল তারপর মানি ব্যাগটা খুলে টেবিলের উপর রাখল শুধু ক্যাফে নয় রাস্তার লোকেও দেখতে পেল নোট ভরা মানি ব্যাগ টেবিলের উপর পড়ে আছে ব্যাগটা তুলে রাখো রিচার্ড ডাক্তার জানো তো এই ব্যাগে তিরিশ হাজার ফ্রা আছে থার্টি থাউজেন্ড ফ্রা রোজেনবার্গ কথাগুলো এত জোরে বলল যে রাস্তার লোকও শুনতে পেল ক্যাফের লোকেরা আমাদের টেবিলের দিকে অবাক হয়েছে রইল আস্তে চাঁচামেচি করছো কেন ব্যাগটা পকেটে রাখো এত টাকা পকেটে নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় এরম ভাবে করার মানে কি হম মানে কি তাই তো বেশ বলেছ ডাক্তার আচ্ছা তোমাকে ধাঁধা দেওয়া যাচ্ছে উত্তর দাও একটা লোক তিরিশ হাজার ফ্রা পকেটে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে প্যারিসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন জীবনটা একটা গোলক ধাঁধা নয় কি একবার প্রবেশ করলে সব সময় বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না ডাক্তার দেখো এর চেয়ে কম টাকার জন্য প্যারিসের পথে লোক খুনও হয়েছে বা বেশ বলেছ তো শোনো ডাক্তার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় খুব ভালো হলো জানো তো আমার যেরকম শরীরের অবস্থা যে কোনো সময় কিছু ঘটতে পারে আমার যদি হঠাৎ কিছু হয় দেখো আমি এখন লক্ষ্যপতি কিন্তু হ্যাঁ তাহলে আমার যদি কিছু হয় না আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি এক ক্যান্সার রিসার্চ হসপিটালে দিয়ে যেতে চাই আমার একটা উইলো আছে স্যানিটোরিয়ামে আমার ঘরে নয় এক জায়গায় লুকোনো আছে সেটা তোমায় বলে যেতে চাই হঠাৎ রোজেনবার্গ চুপ করে পথের দিকে চাইল আমাদের কাজ দিয়ে একটি যুবক ও যুবতী যাচ্ছিল যুবকটি কদাকার ভিন প্রকৃতি দেখতে প্যারিসের গুন্ডা দলের মনে হয় যুবতী কিন্তু পরমা সুন্দরী সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ লীলায়িত মূর্তি রোজেনবার্গ দাঁড়িয়ে তাদের দিকে ডাকলেন ম্যাডাম মেয়েটি হেসে এগিয়ে এলো আমাদের টেবিলে আমাদের দুজনের মধ্যে চেয়ারে এসে বসল যুবকটি কিন্তু কোথায় সরে পড়ল হ্যালো ম্যাডাম কি খাবেন বলুন চলো এক রেস্তোরাতেই যাওয়া যাক সন্ধ্যে থেকে খাইনি বড় খিদে পেয়েছে মহিলার দুই চোখে কৌতুকময় হাসি রোজনবাগ তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে বলল আরে আমরা এই খেয়ে এলাম এই নাও কাল সকালে খেয়ে নিও রোজনবাগ আবার ব্যাগ বার করে মহিলার হাতে একখানা পাঁচশো ফ্র্যাঙ্কের নোট দিয়ে দিল ব্যাগের নোটের তারা রাস্তার লোক শুধু দেখতে পেল মহিলার চোখ দুটি ঝলসে উঠল আমি বললুম অনেক রাত হয়েছে তো এবার যাওয়া যাক আমরাও যাব চলুন ম্যাডাম ট্যাক্সিতে মেয়েটি বসলো আমাদের দুজনের মাঝখানে আমি চুপ করে বসে রইল রোজেনবাগ অনর্গল বকে যেতে লাগলো দেখো ডাক্তার আজকাল রাতে ভেরনল না খেলে না আমার ঘুম হয় না আচ্ছা কোনো ভালো ঘুমের ওষুধ তোমার জানা আছে তুমি দিতে চাও না সে আমি বুঝতেই পারছি মেয়েটি হেসে বলে উঠল আমি জানি হ্যাঁ কি সে বলবো না তারপর সমস্ত পথ রোজনবাগ আমার সঙ্গে ফেরনলের গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে এলো সে তিন থেকে চারটি ট্যাবলেট খায় কটা ট্যাবলেট খেলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা ড্যাবোসে কে কবে ভুলে বেশি ফেরনল খেয়ে মরেছে ইত্যাদি ইত্যাদি হোটেলে ঢুকে রোজনবাগকে একটু আড়ালে ডেকে বললুম মেয়েটি কে সে অবাক হয়ে বলল মেয়েটি ও ওই মেয়েটি রোজেনবার্গের বিস্তীর্ণ পাণ্ডুর মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল ডাক্তার এই পৃথিবীতে আমরা কে কাকে চিনি বলো তো মেয়েটিকে নিয়ে রোজেনবার্গ তার ঘরে গেল আমি আমার ঘরে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ব বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে 
বাতাস বইছে খ্যাপা কুকুরের অবিশ্রান্ত আর্ত নাদের মতো সমস্ত হোটেল নিঝু নিদ্রিত এই রাত্রে ঘুমোবার আশা নেই ফায়ার প্লেসের ওপর অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরনো ঘড়িটা শূন্যভাবে চেয়ে রইল মপাস আর একটি গল্পের বই নিয়ে পড়তে শুরু করলাম তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না জানলা শ্বাসি জন জন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জ্বর উঠেছে তার সঙ্গে মেঝু তুষার পাঠ বাইরে উন্মত্ত প্রকৃতি অন্ধকারে বিদ্যুতের পর্যন্ত কিন্তু হোটেল অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ চমকে উঠলাম রোজেন্দ্রের ঘরে কি হয়েছে কে জানে মেয়েটি নিশ্চয়ই কাজ শেষ করে চলে গেছে পাশে স্নানের ঘরে জলের কল ভালো করে বন্ধ হয়নি জলের ফোটা টপ টপ করে পড়ছে হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার ডাকছে কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে অন্ধকার করিডোর পার হয়ে সে আহ্বান আসছে ধীরে উঠে ঘরের দরজা খুলল অন্ধকার করিডোর রোজেনবার্গের ঘরের দরজা ফাঁক করা সেই ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা অস্পষ্ট এসে পড়েছে আলোর রেখা দেখে মনে সাহস হল তাড়াতাড়ি করিডোর পার হয়ে রোজেনবার্গের ঘরে ঢুকলাম স্তব্ধ ঘর রোজেনবার্গ বিছানাতে চাদরের উপর স্থির হয়ে শুয়ে আছে সুট ছেড়ে রাতের পোশাকও পরেনি অতি স্থির হয়ে শুয়ে চোখে অচঞ্চল দৃষ্টি পাশে ছোট টেবিলে ভেরোনলের শূন্য শিশি দুটো খালি বোতল ও খালি গ্লাস মেয়েটি কোথাও নেই ডাকল রোজেনবার্গ রোজেনবার্গ রিচার্ড কোন সাড়া নেই কোথায় একটা খটখট শব্দ হল কপালে হাত দিয়ে দেখলুম বরফের মতো ঠান্ডা হাত ধরে নারী দেখলুম কোনো স্পন্দন নেই জামা খুলে বুকের উপর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলুম বুকের ধূপ পোকা নিয়ে এখনো একটু আছে কিনা কিন্তু না চিরদিনের মতো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে বাইরে ঝোড়ো বাতাস তখনও গর্জন করছে বুঝলাম আমার আর কিছু করবার নেই ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করে গায়ের উপর একটা চাদর দিয়ে বেরিয়ে গেল নিজের ঘরে ক্লান্ত হয়ে সোফায় বসতে শীতের রাতে গায়ে ঘাম দিল আবার মনে হলো কে যেন আমায় ডাকছে অন্ধকার করিডোর পার হয়ে কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে সে ডাক আমার ঘরে ধোঁয়ার মতো ভরে উঠল একটা সিগারেট ধরাল জানলা খুলে দিল যদি বাইরে ঝোড়ো বাতাসের বর্জনে ঘরের এই ডাক টুবে যায় আহ্বান অতি মৃদু ছিল তীব্র উচ্চ হয়ে উঠল শুধু আমার নাম ডাকার হয় সিঁড়ির কাঠে দাপের উপর ক্রাচের খটখট শব্দে সুপ্ত হোটেলের স্তব্ধতা কেঁপে উঠছে ক্রাচের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সারি পার হয়ে অন্ধকার করিডোর অতিক্রম করে আমার ঘরের সামনে এসে থামল ঘরের দরজার ওপর তিনটে টোকা পড়ল আরে ডাক্তার তখন আতঙ্কে মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি আতঙ্ক রস অনুভব করার চেষ্টা করছিল রেচার রোজেনবার্গের প্রেতার তাকে দেখতে আমি প্রস্তুত বললাম আসুন ধীরে দরজা খুলে গেল 
অন্ধকার বটভূমিতে ছবির মতো রিচার্ড রোজেনবার্গের মূর্তি ফুটে উঠল মোটা কালো ওভারকোট পরা মাথায় দুশর টুপি দুই বগলে রাজ মুখের ওপর ঘরের আলো পড়ে কাঁচের মতো চকচক করছে চোখে ক্ষুদিত তীব্র দৃষ্টি নেই বড় শান্ত ঝিমন ভাব যেন বেতার যন্ত্র থেকে কথাগুলি কানে এলো ডাক্তার আমি বাইরে যাচ্ছি উইলের কথাটা বলতে এলাম উইলটা আছে আমাদের স্যানিটোরিয়ামে ফ্রাউ মায়ারের ঘরের টেবিলের তৃতীয় তে রাজে আচ্ছা গুড নাইট আমাকে অনেক দূর যেতে হবে মূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল খটখট শব্দ দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছে এতক্ষণে গা শিরশির করে উঠল হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে নিজের বুকে ধুক পোকানি শুনতে পাচ্ছি দুঘর পরে রোজেনবার্গের মৃতদেহ হঠাৎ করিডোরে কে আলো জাল চোখ ঝলসে উঠল সিঁড়িতে যুবক দলের হাসি যুবতী দলের চঞ্চল পদধ্বনি একদল চৈনিক ছাত্রছাত্রী হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে রাত দুটোর আগে তারা সাধারণত ফের না ছাত্রের দল যে যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল আমিও আমার ঘরের দরজায় চাবি দিলাম হোটেল আবার সুপ্ত স্তব্ধ ঝড় থেমেছে নিঃশব্দে তুষারপাত হচ্ছে যেন কে দোলন চাপা ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে খোলা জানলার কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলুম আলোর আশায় ডাক্তার সরকার চুপ করলেন আমি নিঃশব্দে চুরুপ টানতে লাগলুম বাইরে ঝড় বৃষ্টি থেমেছে মৃদু জোস্নায় আকাশ থমথম করছে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন মিস্টার ঘোষ আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না দেখছি এখন রাতে বেরনল না খেলে আমার ঘুম হয় না কথাগুলো শুনে কোন অজানা ভয়ে চমকে উঠল এই যেন ডাক্তার সরকারের কণ্ঠস্বর নয় দেখুন তো ওইখানে একটা শিশি আছে হ্যাঁ ওই যে হলদে শিশিটা আমি আর উঠতে পারছি না পায়ে কেমন ব্যথা হয়েছে কয়েকটা ট্যাবলেট শিশি থেকে গেলাসে রাখুন তো জিজ্ঞেস করলুম কটা কটা এই পাঁচ ছটা ওতে কিছু হবে না আমার ওর কমে ঘুম হয় না আপনি হয়তো ছটা খেলে মন্ত্র চালিতের মতো ছটা ট্যাবলেট গ্লাসে ফেলে তার সঙ্গে একটু মদ মিশিয়ে ডাক্তার সরকারকে দিল তিনি এক চুমুকে সবটা খেয়ে বললেন একটু বসুন তারপর চোখ বুঝে সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন আমি চুপ করে বসে রইল পা যেন নাড়তে পারছি না ঘরের স্তব্ধতা পাথরের মতো ভারী জানলার কাজ ঝকমক করছে ভীত নারীর দৃষ্টির মতো কতক্ষণ বসেছিলুম জানি না কালের স্রোত যে বয়ে চলেছে সে অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল মনে হলো খটখট শব্দ আসছে কাঠের মেজের ওপর ক্রাচের খটখট শব্দ সে শব্দ সিঁড়িতে উঠে আমার ঘরের পাশ দিয়ে বারান্দা পার হয়ে ঘরের সামনে এসে থামল দরজার ওপর তিনটে টোকা ভয়ে শিউরে উঠল চেঁচিয়ে বলল ডাক্তার সরকার কোন সাড়া নেই প্রাণপণে চেঁচালুক ডাক্তার সরকার ডাক্তার সরকার নিঃশ্বার স্পন্দনহীন দেহ 
ডাক্তার সরকারের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল বরফের মতো কনকনে হাত নাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না নাকের কাছে হাত রাখলুম বুকের ওপর কান দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলুম নিশ্চল হৃৎপিণ্ড দেহে রক্ত চলাচল নেই ডাক্তার সরকার মৃত হয়তো বেরোনলের মাত্রা অধিক দিয়েছে বিবর্ণ মুখ সাদা মুখোশের মতো আদমকে বিউহল দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালুম দরজার ওধারে রিচার্ড রোজেনবার্গের প্রেতাত্মা আর এধারে ডাক্তার সরকারের মৃতদেহ কালো চশমার কাঁচের পেছন থেকে ছোক দুটো নড়ে উঠল শিউরে উঠল ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন কে মিস্টার ঘোষ আবার দাঁতের ব্যথা হচ্ছে নাকি না তবে ভয় পেয়েছেন তো না আমি মরিনি অত সহজে মৃত্যু হয় না আমার মনে হয়েছিল সে রাত্রে প্যারিসের হোটেলে কিরকম আতঙ্ক অনুভব করেছিলাম তার কিছু আবাস পেলেন আপনি চমৎকার অভিনেতা দেখছি অভিনয় করতে পারি বলে এতদিন বেঁচে আছি আচ্ছা আপনি শুনে যান আজ রাত্রে আর রোজনুয়া গেল না আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যান এরু খেয়ে যান ভালো ঘুম হবে ও শুনুন গল্পের শেষটা তো আপনাকে বলা হয়নি সকালে কিন্তু রোজেনবার্গের মৃতদেহ হোটেলের ঘরে পাওয়া গেল না দুদিন পরে সেন নদীর জলে মৃতদেহ পাওয়া গেল লোকে বলল গুন্ডারা রাতারাতি মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেছে কিন্তু আমার থিওরি হচ্ছে মহিলা ওকে মারেনি আপনার কি মনে হয় আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চলে এলুম ঘরে এসে খোলা জানলার পাশে বসলুম হ্রদের জলে জোসনা আর ঝিকিমিকি ভাবতে লাগলুম ঢাকা সরকার কি উন্মাদ না বানিয়ে গল্প বলতে ওস্তাদ